horários e expectativas para o Grande Prêmio de Mônaco. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Passado a esses dias em que postamos dois vídeos por dia, se você não viu, teve vídeo de Alfa Romeo, de McLaren, Aston Martin, enfim, muita coisa legal, dá uma olhada aí. Agora nós vamos falar sobre as expectativas, horários e também algumas informações da pista de Mônaco. Começando como vocês bem estão acostumados, com os horários para o Grande Prêmio. Você confere na Band e na Band Esportes, então você pode ver aí na tela conforme a disposição. Na sexta-feira o primeiro treino livre às 9 da manhã e o segundo treino livre ao meio-dia, ambos no Band Esportes. No sábado o terceiro treino livre 8 da manhã e a classificação às 11 da manhã, lembrando que a classificação já será transmitida também na Band. E no domingo a corrida na Band às 10 da manhã, também já lembrando que tem o F1 TV para você que é assinante ou tem interesse em assinar, você confere tudo isso lá na F1 TV com a narração também em português, podendo mudar se você preferir para outras línguas também, então tá aí horários e locais de transmissão para você curtir o Grande Prêmio de Mônaco. Algumas informações sobre a pista em si, são 3.340 metros que estão em 19 curvas. Esse layout atual de Mônaco está em vigor desde 2003 e ano passado Leclerc fez a pole, Verstappen venceu e o Hamilton fez a volta mais rápida. Mônaco já passou por vários e vários layouts ao longo de toda a sua história e esse tá aí, como eu disse desde 2003, é um dos mais longivos da história do grande prêmio. Mas vamos então para as expectativas, quem vem como favorito, quem não vem, o que está que sendo falado, etc. Para começar, os pilotos tem falado desde o início, desde a pré-temporada, que esses carros do ano de 2022 são muito lentos de curva de baixa velocidade. Isso é um problema principalmente para Mônaco, que é um traçado bem travado. É um traçado onde a aceleração não é tão grande como as outras pistas, muita curva, muita desaceleração, é lento, então vai ser um teste físico e de paciência para os pilotos também essas 71 voltas do Grande Prêmio de Mônaco. Talvez seja o GP de Mônaco mais chato para os pilotos, falando em termos de desafio e tudo para os pilotos, da história ou pelo menos um dos mais chatos da história para os pilotos, já que os carros realmente parecem ser bem ruins, são muito pesados, quando largam estão com cerca de uma tonelada por conta do combustível e do peso do piloto. De qualquer forma, teremos um grande prêmio que está sendo taxado por muitos como pode ser um dos últimos GPs de Mônaco da história, eu particularmente acho que não, e claro que Mônaco tem a sua importância, a gente sabe muito bem a tríplice coroa passa por Mônaco e tem o seu charme além de ser uma pista técnica, eu acho que esse é o principal ponto para manter Mônaco no calendário. É uma pista técnica, uma pista que exige perícia do piloto, habilidade do piloto. A corrida é chata porque não tem ultrapassagem, a corrida dá sono, etc. Eu concordo com você, eu entendo as críticas perfeitamente. Eu sou uma das pessoas que também, quando está assistindo o Mônaco, fica com o sono. Mas é uma corrida que exige do piloto. E numa Fórmula 1, onde os traçados ficam cada vez mais com áreas de escape enormes, onde eles se errarem, vão lá para fora acelerando e ainda ganham tempo por sair da pista, Mônaco se torna um desafio para esses pilotos, porque não existe margem para erro. Mônaco é ou você acerta ou você acerta, e se quiser ser rápido precisa passar encostando no guard rail para poder ganhar tempo. Então sim, a nível de habilidade, a nível de desafio, é algo que chama atenção, é um dos locais mais icônicos e eu acredito que tem a sua importância pela habilidade, pelo desafio. Mas saindo disso e indo para o lado das equipes, nós trouxemos um vídeo aqui falando da Alfa Romeo, que o pessoal está falando bastante da Alfa Romeo por conta da velocidade de curva de baixa deles, e eu devo dizer a você que a Alfa Romeo deve sim surpreender no meio do pelotão. Não espere uma Alfa Romeo brigando por liderança, é claro que se acontecer, eu vou repetir minha frase do vídeo da Alfa, se acontecer será excelente, vai ser ótimo, eu vou estar aqui torcendo para que aconteça, mas a Alfa Romeo deve ser uma equipe forte de meio de pelotão e nós teremos Ferrari, Mercedes e Red Bull mais à frente. Aonde a Mercedes se encaixa nisso? 
não faço ideia. É muito cedo para cravar qualquer coisa sobre a Mercedes. A Mercedes está muito empolgada, os fãs ficaram empolgados, o pessoal está empolgado, mas eu estou com o Matias Binotto. Acredito que é muito cedo porque nós sabemos que na Fórmula 1 não existe milagre. O que existe é um trabalho de desenvolvimento muito bom que tem que ser feito e a Mercedes já perdeu muito tempo no início da temporada porque estava tentando arrumar problemas enquanto os seus rivais já estavam avançando no desenvolvimento. Então nesse aspecto eu diria que a Mercedes ela evoluiu, mas brigar por vitórias, a Mercedes agora está no campeonato, acho bom abaixar um pouquinho a bola e claro, vou torcer, assim como o torço para a Alfa chegar, vou torcer para que a Mercedes também chegue, porque assim seria bom, nós temos ali 3, 4 equipes brigando por uma vitória em Mônaco, seria muito legal, mas ainda assim eu acho que é bom tirar um pouquinho o cavalinho da chuva. É claro que a gente vai falar de favoritos, tem que ser Red Bull ou Ferrari, não tem muito para onde fugir, tem que ser uma dessas duas equipes, e eu ficaria no primeiro momento com a Red Bull por conta dos upgrades estarem dando mais certo, parece que o carro está mais na mão do Verstappen, apesar do ritmo do Leclerc na Espanha ter sido excepcional. O Leclerc em ritmo puro não foi batido por ninguém naquela corrida, é um piloto que está pilotando muito bem, só que o Leclerc tem aquele histórico em Mônaco, e aí eu não vou aqui entrar no misticismo, o azar, a zica, não, não vou falar sobre isso não, eu vou falar realmente do histórico na parte prática. Leclerc às vezes em Mônaco pode ser que ele queira, por ser a corrida de casa, andar muito rápido, querer vencer em casa, ter esse, esse momento especial na carreira, e por ser um traçado que não permite erros, às vezes num vacilo ele vai ali, bate e acaba deixando tudo para trás. Então o Leclerc eu acredito que tem esse problema com o Mônaco, mais pelo ímpeto dele do que propriamente porque é zica, alguma coisa, não. É porque ele quer vencer em casa e como não tem margem para erro ele acaba uh, indo um pouquinho além no seu ímpeto e por isso acaba batendo. O Verstappen já teve esse período de ficar batendo em Mônaco, vocês lembram né, no início ali da carreira do Verstappen na Fórmula 1, ele também não tinha, não conseguia ter resultados bons em Mônaco, batia ou então não conseguia concluir numa boa posição, aí ano passado venceu, mas também é um piloto para ficar de olho porque ele geralmente passa um sufoquinho em Mônaco, então pode ser que o Verstappen uh, também tenha algum problema a nível de batida, por isso fica interessante esse cenário da corrida, são pilotos que o histórico deles em Mônaco é um histórico de mais problemas do que necessariamente boas lembranças. E aí é onde entra um Pérez, é onde entra um Sainz, é onde vai entrar uma Mercedes, quem sabe até o Bottas, para justamente buscar angariar um eventual erro desses pilotos. É claro que o Leclerc pode fazer a corrida da vida dele e vencer, o Verstappen pode fazer uma excelente corrida e vencer, mas ainda assim o histórico desses pilotos nos faz crer que existe a possibilidade sim. Possivelmente vai estar chovendo, uh, cerca de 80% de chance de chover durante a corrida, isso aumenta as chances de batida, safety cars, bandeira vermelha, etc, e tudo isso mexe com a corrida, obviamente. A estratégia já é muito importante em Mônaco, porque ultrapassar é muito difícil, então você tem que fazer a estratégia funcionar, e eu acredito que se chover vai ser algo muito legal, vai ser um ingrediente muito bom para a corrida ficar movimentada e para a gente ver alguma coisa diferente, porque aí é obviamente o braço acaba se sobressaindo ao carro em questões de chuva, principalmente se for uma chuva mais pesada, uma chuva que exija o pneu de chuva forte ao invés do intermediário. Vamos acompanhar, minha expectativa é para uma corrida movimentada se tiver chuva, e se não tiver chuva vai ser aquela coisa de você já preparar aí a sua soneca durante a corrida. Mas eu quero saber de você qual a sua expectativa para Mônaco, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos, um grande abraço, valeu e falou!